ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்னைக்கு நம்ம பொட்டுக்கடலை கேரட்டை வச்சு ரொம்பவே சுவையான மொறுமொறுப்பான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு கேரட்டையும் துருவி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பொடியாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா ஒன்று பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கங்க கருவாப்பிலே பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி தழையும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா உப்போடு கலந்துக்கலாங்க நல்லா இது போல் கலந்துட்டு இப்போ மிக்சர் ஜாரில் ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை சேர்த்து மிக்சர் ஜாரில் நைலிஸ்ஸாக பவுட்ரு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம் இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ அரைச்ச பொடியை ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடபிளோட நான் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இப்போ எல்லா இடம் பரவர போல் நல்லா கலந்துக்கலாம் கையாலே கலந்துக்கலாங்க கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல கெட்டியான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாங்க தண்ணி ஆகிடக்கூடாது நம்ம இதை ஒரு கட்லெட் ரெசிபியாக செய்ய போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கெட்டியான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் இது போல் கெட்டியான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பிசைஞ்சதுலேருந்து சின்னதாக உருண்டை எடுத்து உருட்டி உள்ளங்கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளவுதான் இது போல் நல்ல ஒரு ஷேப்புக்கு கட்லெட் ரெசிபி செஞ்சிடலாம் இது போலே நம்ம எல்லாத்தையுமே செஞ்சுக்கலாங்க ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சுவையான மொறுமொறுப்பான கட்லெட் ரெசிபி வெஜிடேபிள் கட்லெட் ரெசிபி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம இது போல எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சிட்டேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கடாயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கடாயில் ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பீசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வீட்டுக்கு திடீர்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா சட்டுன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம ஒரு சைட் டீ போடுற நேரத்திலே சட்டுன்னு ஈஸியாக இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்து தரலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் சென்று திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்ல மேலே மொறுமொறுப்பாகவும் உள்ளே நல்ல சாஃப்டாகவும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இது போல் நீங்களும் புதுசாக கட்லெட் ரெசிபி செய்து பாருங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க இதை நம்ம டீயோடு சேர்த்து சர்வ் பண்ண பார்த்து அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்குங்க கெஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் இது போல் புதுசாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் ஈவனாக ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றி பரிமாறலாம் இதை டொமேட்டோ சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்குங்க இப்போ ரெண்டு சைடு ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகிடுத்து எல்லாத்தையும் பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சட்டுன்னு ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இதை நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் கூட பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்து அனுப்பலாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது போல் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம டொமோ டொமேட்டோ சாஸில் தொட்டு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்குங்க நல்லா மேலே மொறுமொறுப்பாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் புதுசாக ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் எடுத்துகிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க மூணு முட்டையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ முட்டை எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு முட்டையை நல்லா எட்டு பீஸ் வர்ற அளவுக்கு நல்லா எட்டு துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கிறேங்க இது போல் நீங்கள் நாலாவும் கட் பண்ணிக்கலாம் எட்டு துண்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிக அளவில் ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு முட்டையை எட்டு பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் மூணு முட்டையுமே எட்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு முட்டையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்ட முட்டையை இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையும் நீங்கள் துருவிட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி கையால் நல்லா கட்டி இல்லாமல் மசிச்சையும் சேர்த்துக்கலாங்க கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா மசிச்சு சேர்த்துக்குங்க இப்போ ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையும் மசிச்சு சேர்த்துட்டோம் இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட ஃப்ளேவருக்கு பொடியாக கட் பண்ணி கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துட்டு இது கூட அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விதும் சேர்த்துக்குங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் 
அரை ஸ்பூன் மிளகு பொடி தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்க்குறேங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நல்ல உருளைக்கிழங்கு மேலே நல்ல ஒரு கோட்டிங்க்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்திங்கன்னா போதும் இப்போ தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா கெட்டியான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வெவிச்ச உருளைக்கிழங்குன்றதுனால அதில் இருக்க ஈரமே நம்மளுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இந்த பதத்தில் கெட்டியாக வரும் இப்போ உருளைக்கிழங்கை பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுட்டோம் நம்ம கட் பண்ண முட்டை துண்டுகளையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு உள்ள இந்த கட் பண்ண பீஸ்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஸ்டஃபிங்காக வைக்க போகிறேங்க பிரெட் கிரம்ஸ் பிரெட் தூள் எடுத்துருக்கேன் மூணு பிரெட் ஸ்லைஸை தவாவில் போட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு மிக்சர் ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துங்க நம்மளுக்கு ஈஸியான பிரெட் தூள் கிடச்சிடும் இப்போ கையில் லைட்டாக ஆயில் தடவிட்டு உருளைக்கிழங்கு கலவையிலேருந்து சின்னதாக ஒரு உருண்டையாக எடுத்து உருட்டி உள்ளங்கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக பள்ளம் பண்ணிடலாங்க நடுவில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச முட்டை துண்டை ஒன்று எடுத்து உள் நடுவில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு சுற்றியும் கவர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட முட்டை வச்ச ஸ்டஃபிங் போண்டா ரெடி இது போல் கையில் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு க உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச பிரெட்டு தூளில் நல்லா பெரட்டிட்டு எடுத்துக்கலாங்க பெரட்டி எடுத்து தட்டில் வச்சுக்கலாம் நல்லா மேலே நல்லா முறு முருள் கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கில் செஞ்ச ஸ்டஃபிங் போண்டால் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவதும் அது போலே செஞ்சு காட்டுறேங்க உருளைக்கிழங்கு கலவிலேருந்து சின்னதாக ஒரு உருண்டை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் லைட்டாக பள்ளம் பண்ணிவிட்டு முட்டை துண்டு கட் பண்ணி வச்ச முட்டை துண்டுலேருந்து ஒன்று வச்சு சுற்றிடு கவர் பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணி ரவுண்டாக பால் ஷேப்புக்கு உருட்டிக்கலாம் இது போல் ரவுண்டாக பால் ஷேப்புக்கு உருட்டிட்டு பிரெட் தூளில் பரட்டிட்டு எடுத்துக்கலாங்க பரட்டி எடுத்து பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது போலே நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேங்க அதிக அளவில் ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ எண்ணெயை கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பால்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு முட்டையும் வச்சு ரொம்பவே சுவையான ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படியே முட்டை பப்ஸ் சாட்டை போல் ஒரு சுவையாக இருக்கும் ஈவனாக எல்லாத்தையும் போட்டு மிதமான தீயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது போண்டா ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால எல்லா சைடும் ஈவனாக ப்ரௌன் ஆனதும் எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க ஈவனாக எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ரௌனாக இருக்க பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்குங்க இப்போ எல்லாமே ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகிடுது எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு சைடிஷ் கூட தேவையில்லைங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ஒரு முறை நீங்களும் உருளைக்கிழங்கு முட்டையும் வச்சு இது போல் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸை செய்து பாருங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட வீடியோவை நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் சூப்பரான இந்த ஸ்நாக்ஸை எளிமையாக நீங்களும் செய்தாசத்துங்க நன்றி வணக்கம்